。Hello， 大家好，我系 Max。日本香川县有一条天使之路，呢啲连岛沙洲嘅特点就系潮涨嘅时候，水就会掩埋咗中间条路嘅，只有潮退嘅时候，你可以双脚咁样行过去对面个岛嗰度。咁香港都有好多连岛沙洲嘅，例如今日要介绍嘅恩澳嘅长索岛，咁其实都几容易去嘅。你由恩澳站咧，沿住海边行过去咧，就行得到噶。咁当然啦 ，Max 带你行嘅就唔会行啲咁容易嘅路线啦，所以我就带一条地图上面冇嘅路去行。你可以由恩澳站出发，沿住海边一直行过嚟打彭浦开始。又或者如果你睇过另一条片《山藏自首》嘅话咧，其实过咗时光隧道之后就系打彭浦噶啦。咁我哋由打棚堡開始 bush w a c k i n g 去到下角咀，然後去到鹿頸碼頭就可以去到長索，跟住就可以返返去恩老站完成今日嘅旅程。值得一提嘅係由打棚堡去到鹿頸村中間嘅路呢，係地圖上面冇嘅。地政總署嘅 My Map Hong Kong 咧就有少少虛線，但係佢哋都係唔連續嘅，所以今次唔使睇地圖㗎啦，跟住 Max 出發啦。由新路行过嚟，见到三叉路口转右，咁然后见到一条维修嘅楼梯就可以开始上去啦。咁就沿住楼梯一直上啦，咁啊都有少少辛苦嘅，咁啊记得望下后面嘅风景啦。后面嘅海边好靓嘅，咁跟住接近维修梯嘅尽头咧，左边咧就有一条小路开始有尸体噶。咁我哋就跟住啲尸体开始 bush w a c k i n g 啦。咁其实条路咧都算几清晰噶啦，咁同埋啲尸体都多。所以完全唔使擔心迷路嘅。咁你哋都睇到啦，沿路咧其實冇乜樹嘅，都係啲好矮嘅叢林。咁呢度條路線咧就冇乜遮陰嘅，咁啊周圍都比較開陽啲、空曠啲、暴曬啲，咁所以咧就記得帶多啲水啦。誒，如有需要就帶埋把遮啦。咁因為我哋要去長索島啦，要睇潮汐時間嘅，咁大概四下晝四點就潮退啦。咁所以我哋都係十二點一點嘅時候開始出發嘅，咁啊正正就係太陽最曬嘅時候。如果你由恩老站出發嘅話咧，全長大概係八點八公里，需要爬二百九十三米，大概要三個半鐘頭。咁見到啲地二之標高處之後呢，我哋終於開始落山啦。咁我哋落到一啲村屋同埋農地，隔離就有一條路呢，就可以落嚟海邊啦。咁我哋沿住海邊行一陣呢，就見到一條路呢，就可以經過呢個廁所，即係巷廁，之後就去到鹿頸村啦。咁鹿頸村入面呢，竟然有間士多可以補給嘅。因为恩路站方圆百里都冇一间七仔，冇嘢补给，竟然呢度有补给。咁婆婆嘅补抗力几多，价钱都好实惠，咁所以我哋都帮衬咗。咁喺码头隔篱咧，出一出海边咧，再兜一少少咧，就我哋就见到我哋今日嘅目标啦，长索岛啊！
。咁喺場所影曬相之後咧，我哋就沿住呢個欽澳木塘咧，行翻出去欽澳站。咁呢條路咧就係坊間一般介紹去長索島嘅路嚟嘅。咁啊，全部都係水泥路啦，非常之咁好行。咁我哋再行一公里左右呢，就可以返返去欣路站完成今日嘅行程啦。我今日介绍就到呢度啦。如果你鍾意我段片嘅，记得畀个 like 我，同埋 subscribe 我嘅 channel。下次再见，拜拜。